ഹായ് ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമ്പർ വൺ ജോബ് പോർട്ടലിൻ്റെ പുതിയ ജോബ് ഇൻഫർമേഷൻ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ ഡി ആർ ഡി ഒയിൽ ജോലി നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് സുവർണ അവസരം ഡി ആർ ഡി ഒ ഗ്യാസ് ടെർബിൻ റിസർച്ച് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഡി ആർ ഡി ഒ ജി ടി ആർ ഇ ഇപ്പോൾ ഗ്രാജുവേറ്റ് അപ്രൻറ്റീസ് ഡിപ്ലോമ അപ്രൻറ്റീസ് ആൻഡ് ഐ ടി ഐ അപ്രൻറ്റീസ് തസ്തിയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥിയിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു മിനിമം പത്താം ക്ലാസ്സും ഐ ടി ഐ ഡിഗ്രി ഡിപ്ലോമ യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് ഗ്രാജുവേറ്റ് അപ്രൻറ്റീസ് ഡിപ്ലോമ അപ്രൻറ്റീസ് ആൻഡ് ഐ ടി ഐ അപ്രൻറ്റീസ് തസ്തികകളിലേക്കായി മൊത്തം നൂറ്റി അൻപത് ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം പരീക്ഷയില്ലാതെ കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ വകുപ്പിന് കീഴിൽ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം ഈ ജോലിക്ക് ഓൺലൈനായി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മാർച്ച് പതിനാറ് വരെ അപേക്ഷിക്കാം യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അവസാന തീയതിക്ക് നിൽക്കാതെ ഇപ്പോൾ തന്നെ അപേക്ഷിക്കുക ഈ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപായി ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ ജോബ് റിലേറ്റഡ് വീഡിയോസ് ഞങ്ങൾ ഈ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് കീഴിലുള്ള ഡി ആർ ഡി ഒ ഗ്യാസ് ടെർബിൻ റിസർച്ച് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഡി ആർ ഡി ഒ ജി ടി ആർ ഇ ഇപ്പോൾ പുതിയ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്രൻറ്റീസ് ട്രെയിനിങ് വിഭാഗത്തിലാണ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത് പോസ്റ്റ് നെയിം ഗ്രാജുവേറ്റ് അപ്രൻറ്റീസ് ഡിപ്ലോമ അപ്രൻറ്റീസ് ആൻഡ് ഐ ടി ഐ അപ്രൻറ്റീസ് എന്നാണ് മൊത്തം നൂറ്റി അൻപത് വേക്കൻസിയാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ജോബ് ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യയിലാണ് സാലറി എട്ടായിരം മുതൽ ഒൻപതിനായിരം രൂപ വരെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഓൺലൈനായിട്ടാണ് അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് വഴി വേണം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഈ വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക ഇനി അപ്ലൈ ചെയ്ത് തുടങ്ങേണ്ടത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിനാല് തൊട്ടാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മാർച്ച് പതിനാറാണ് ഓരോ പോസ്റ്റിൻ്റെയും വേക്കൻസിയും സ്റ്റൈഫൻ ഡീറ്റെയിൽസും ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം ഗ്രാജുവേറ്റ് അപ്രൻറ്റീസ് ട്രെയിനിങ് വിഭാഗത്തിന് എഴുപത്തഞ്ച് വേക്കൻസി എന്നുള്ളത് ഒൻപതിനായിരം രൂപയാണ് സ്റ്റൈഫൻ്റെ ആയിട്ട് ലഭിക്കുക ഡിപ്ലോമ അപ്രൻറ്റീസ് ട്രെയിനിക്ക് ഇരുപത് വേക്കൻസി എന്നുള്ളത് എണ്ണായിരം രൂപയാണ് സ്റ്റൈഫൻ്റെ ആയിട്ട് ലഭിക്കുക ഐ ടി ഐ അപ്രൻറ്റീസ് ട്രെയിനിങ് വിഭാഗത്തിന് ഇരുപത്തഞ്ച് വേക്കൻസി എന്നുള്ളത് ഏഴായിരം രൂപയാണ് സ്റ്റൈഫൻ്റെ ആയിട്ട് ലഭിക്കുക ഗ്രാജുവേറ്റ് അപ്രൻറ്റീസ് ജനറൽ വിഭാഗത്തിന് മുപ്പത് സീറ്റാണുള്ളത് ഏകദേശം ഒൻപതിനായിരം രൂപയാണ് സ്റ്റൈഫൻ്റെ ആയിട്ട് ലഭിക്കുക അങ്ങനെ ആകെ മൊത്തം നൂറ്റി അൻപത് വേക്കൻസിയാണുള്ളത് ഇനി ഓരോ വിഭാഗത്തിനും എത്ര സീറ്റാണെന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ആദ്യം ഗ്രാജുവേറ്റ് അപ്രൻറ്റീസ് ട്രെയിനിങ് ബി ഇ ബി ടെക്കിൽ വരുന്ന സീറ്റുകൾ നോക്കാം മെക്കാനിക്കൽ ഓർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിന് മുപ്പത് വേക്കൻസി ആണുള്ളത് അതുപോലെ എയ്റോനോട്ടിക്കൽ ഓർ എയ്റോ സ്പേസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിന് പതിനഞ്ച് സീറ്റും അതുപോലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ടെലികോം എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിന് പത്ത് സീറ്റും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി എഞ്ചിനീയറിംഗിന് പതിനഞ്ച് വേക്കൻസി ആണുള്ളത് മെറ്റലോർജി ഓർ മെറ്റീരിയൽ സയൻസിന് നാല് വേക്കൻസിയും സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ ഓർ ഇക്വലൻറ്റ് ഒരു വേക്കൻസിയാണുള്ളത് അടുത്ത ഡിപ്ലോമ അപ്രൻറ്റീസ് ട്രെയിനിങ് വിഭാഗത്തിനാണ് മെക്കാനിക്കൽ ഓർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓർ ടൂൾ ആൻഡ് ഡൈ ഡിസൈൻ പത്ത് വേക്കൻസി ആണുള്ളത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ വിഭാഗത്തിന് ഏഴ് വേക്കൻസിയും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഓർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓർ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് മൂന്ന് വേക്കൻസി ആണുള്ളത് അതുപോലെ ഐ ടി ഐ അപ്രൻറ്റീസ് ട്രെയിനിങ് വിഭാഗത്തിന് മാക്കനിസ്റ്റ് മൂന്ന് സീറ്റും ഫിറ്ററിന് നാലും ടേണറിന് മൂന്നും ഇലക്ട്രീഷ്യന് മൂന്നും വെൽഡറിന് രണ്ടും ഷീറ്റ് മെറ്റൽ വർക്കറിന് രണ്ടും സി ഒ പി എക്ക് എട്ടുമാണുള്ളത് അടുത്ത് ഗ്ര
ഇനി ഓരോ പോസ്റ്റിൻ്റെയും ക്വാളിഫിക്കേഷനെ പറ്റിയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം ഗ്രാജുവേറ്റ് അപ്രൻറ്റീസ് ട്രെയിനി എടുത്ത് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് ബി ഇ ബി ടെക് ഓർ ഇക്വലൻറ്റ് ഇൻ റിലവൻറ്റ് ഡിസിപ്ലിൻസ് രണ്ടാമത് ഡിപ്ലോമ അപ്രൻറ്റീസ് ട്രെയിനി വിഭാഗത്തിന് ഡിപ്ലോമ ഇൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻ റിലവൻറ്റ് ഡിസിപ്ലിൻസ് മൂന്നാമത് ഐ ടി ഐ അപ്രൻറ്റീസ് ട്രെയിനീസിൻ്റെതാണ് എ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ വൊക്കേഷണൽ കോഴ്സ് ഇൻവോൾവിംഗ് ടു ഇയേഴ്സ് ഓഫ് സ്റ്റഡി ആഫ്റ്റർ ദ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ദ സെക്കൻഡറി സ്റ്റേജ് ഓഫ് സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ റെക്കോഗ്നൈസ്ഡ് ബൈ ദ ആൾ ഇന്ത്യ കൗൺസിൽ ഫോർ ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ അടുത്തത് ഗ്രാജുവേറ്റ് അപ്രൻറ്റീസ് ട്രെയിനീസിൻ്റെയാണ് ജനറൽ വിഭാഗത്തിൻ്റെത് ബി എ ബി കോം ബി എസ് സി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഓർ ബൈ ആൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് റെക്കോഗ്നൈസ്ഡ് ബൈ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഓർ സെൻട്രലൈസ്ഡ് ഗവൺമെൻറ് ഇതാണ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഇതാണ് അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വായിച്ച് നോക്കുക ഇത് വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് വേണം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് വേക്കൻസിയും എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷനും ഏജ് ലിമിറ്റും എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് വായിച്ച് നോക്കുക അതുപോലെ ഏജ് റിലാക്സേഷനെ പറ്റിയും പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇത് വായിച്ച് നോക്കുക അതുപോലെ സ്റ്റൈഫനെ പറ്റിയും ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് മെഡിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് അതുപോലെ സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇനി എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് വഴിയാണ് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം ഇനി കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ എന്തൊക്കെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് എല്ലാം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് അതുപോലെ ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് കാസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് പി ഡബ്ല്യു ഡി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഫോട്ടോ ഐ ഡി അതുപോലെ ഇ ഡബ്ല്യു എസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് രണ്ട് പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ പോലീസ് വെരിഫിക്കേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മെഡിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇതൊക്കെ ആവശ്യമാണ് അപ്പം അതുപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡേറ്റ്സ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അവസാന ദിവസം അങ്ങനെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡേറ്റ്സും ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് വായിച്ച് നോക്കുക ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഫുൾ വായിച്ചതിന് ശേഷമേ അപ്ലൈ ചെയ്യാവൂ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് വഴിയാണ് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇതാണ് അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് ഈ പേജ് വഴി വേണം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൊബൈൽ നമ്പരോ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയോ യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് പാസ്വേഡ് കൊടുത്ത് ക്യാപ്ചർ കൊടുത്ത് ലോഗിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്നിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതുവരെ നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം രജിസ്റ്റർ കൊടുക്കുക ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ പേര് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് അങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഇവിടെ കൊടുക്കുക മെയിൽ ഐ ഡി ഫോൺ നമ്പർ പാസ്വേഡ് കൺഫേം പാസ്വേഡ് ക്യാപ്ചർ എൻ്റർ ചെയ്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ദ ചാനൽ ഫോർ മോർ വീഡിയോസ്